আজকে আমরা মহুয়ারফকে আমাদের মাঝে পেয়েছি খুবই পরীক্ষামূলকভাবে একটা আয়োজন করছি মহুয়ারফকে নিয়ে আমি প্রথম যখন শুনি যে একজন বাংলাদেশ থেকে একজন মহিলা একা একা অ্যান্টার্কটিকার মতো একটা দুর্গম রাজ্য ভ্রমণ করে এসছে আমি তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম যে আমার কাছে এই গল্পটার জন্য বলে মহুয়ার কাছ থেকে এই গল্পটা আমি একাধিকবার শুনেছি আমার এখন ইচ্ছা হয়েছে যে এই গল্পটা আপনাদের নিয়ে আমি আরেকবার শুনবো তার কাছ থেকে আমার পেশাগত প্রয়োজনটা ছিল এরকম যে আমাকে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করতে হতো তো জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে উষ্ণায়নের একটা সম্পর্ক আছে এই এই ধরনের নানান নথি আমাকে বিভিন্ন সময় পড়তে হয়েছে এগুলো পড়তে পড়তে যেটি হয়েছে বিভিন্ন সময় বিচ্ছিন্নভাবে অবচেতন মনে আমি ভেবেছি অ্যান্টার্কটিকার কথা আমি ভেবেছি অ্যান্টার্কটিকার যে উষ্ণায়ন পৃথিবীর যে উষ্ণায়ন তাতে অ্যান্টার্কটিকার যে বরফ গলে যাওয়া এই ব্যাপারগুলো আমি পড়েছি এই এই যে অবচেতন মনে ভাবা বা কল্পনা করা এটার কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো কিন্তু আমার কিন্তু কোনো কর্মপরিকল্পনা ছিল না সে সময় যে আমি এত দিনের মধ্যে যাব এই সময়ের মধ্যে যাব এত সালের মধ্যে যাব আমার খুব ইচ্ছে ছিল আমি পৃথিবীর একেবারে দক্ষিণের শেষ শহরটা দেখব যেটিকে বলা হয় উসুইয়া কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমি যখন আর্জেন্টিনায় যাই আমার অর্থ স্বল্পতা ছিল এবং আমার সময় স্বল্পতা ছিল যার কারণে আর্জেন্টিনার যে রাজধানী বুনোস আইরেস সেখান থেকে আমি আর উসুইয়া পর্যন্ত যেতে পারি না আমি ঢাকা ফেরত আসি ফেরত আসার পর থেকেই আমার ভিতরে এক ধরনের এক ধরনের কি বলবো আবার একটা ইচ্ছা যে আবার একটা স্বপ্ন আমার ভেতরে জেগে ওঠে যে আমার কাছে মনে হয় ইস পৃথিবীর একেবারে সর্ব দক্ষিণের শহরটা আমার দেখা হলো না আমার হাতে একটু সময় ছিল আমি কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে অল্প কিছুদিন ধরে একেবারে নয়টা পাঁচটা চাকরি বলতে যেটি বোঝায় সেটা করছিলাম না তো স্বাভাবিক কারণে যেহেতু আমার একটু সময় ছিল হাতে আমার কাছে মনে হলো ল্যাটিন আমেরিকা আমি যতটুকু দেখেছি এটি একটি অসমাপ্ত দেখা স্বাভাবিক কারণে আমি পরিকল্পনা করি যে আমি আরেকটি বার যদি সেই দিকে যেতে পারি তবে আমি যেতে 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 একেবারে পৃথিবীর দক্ষিণের যে শহর আমি সে পর্যন্ত যাব তুমি যখন টিকিটটা কেটে ফেললে তারপর তুমি আমেরিকাতে হ্যাঁ ফ্লাই করলে হ্যাঁ ফ্লাই করলাম প্রথমে ব্রাজিল ব্রাজিলে কি কি দেখেছো ব্রাজিলে যেটা হয়েছে যে ব্রাজিলে প্রথমে আমি রেও যাই রেওতে খুবই সুন্দর সুন্দর দুটো সমুদ্র সৈকত আছে এবং রেও শহরটার যে পুরনো রেও বা বর্তমান যে যা যা দেখার এবং আপনি জানেন যে রেওর খুব বিখ্যাত সাক্ষী আশ্চর্যের একটি জিসাস ক্রাইস্ট হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছেন এবং বলা হয়ে থাকে সমস্ত মানুষকে তিনি আহ্বান করছেন হাত প্রসারিত করে এক ধরনের আলিঙ্গন করছেন বা এরকম এই এই ভাস্কর্যের অর্থ আমি একেবারে সেটি সেই সেই তার পাদদেশে গিয়েছি বা তার কাছে গিয়ে আমি ছবি তুলেছি তারপর আমি ব্রাজিলের একটা অদ্ভুত জায়গায় চলে যাই সেটিকে বলা হয় ব্রাজিলের একেবারে প্রান্ত মানে একেবারে কি বলে বর্ডার সীমান্ত সেটিকে বলা হয় ইগুয়াজু ইগুয়াজু বিখ্যাত অনেকগুলো কারণে একটা হচ্ছে ইগুয়াজু ফল আছে সেই ফলটা হচ্ছে ওই ওই মুলুকের অর্থাৎ ল্যাটিন মুলুকের সবচেয়ে বড় প্রশস্ততম ফল বলা হয় এটাকে ইগুয়াজু ফল এবং আশ্চর্য রকম যেই তথ্যটি আমার কাছে আগে ছিল না এই শহরে একটি জায়গা আছে এরকম পৃথিবীর তিনটা দেশ একটা জায়গায় এসে মিলিত হয়েছে হ্যাঁ এটাকে বলা হয় একদিকে প্যারাগুয়া একদিকে আর্জেন্টিনা এবং একদিকে ব্রাজিল হ্যাঁ একটা নদী এই তিনটি ভূখণ্ডকে আলাদা করেছে এবং সেই জায়গাটাতে আমি যাই এবং সন্ধ্যায় অদ্ভুত রকম একটা এখানে একটা নৃত্য উৎসব শুরু হয় এখানে প্যারাগুয়া আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলের যত ক্লাসিক যে নৃত্যগুলো আছে দু ঘন্টা ধরে সেগুলো চলতে থাকে এবং পর্যটকরা গোল হয়ে বসে এবং এই উৎসবটা উপভোগ করে এবং এটা ছিল আমার একেবারে আমার একেবারেই ধারণার বাইরে ছিল অর্থাৎ আমি যে ভ্রমণে একটা হোমওয়ার্ক করি আমার এই হোমওয়ার্কের মধ্যে কিন্তু এটি ছিল না এই হোমওয়ার্কের বাইরেই কিন্তু আমার এটা একটা মানে বাড়তি পাও না যেরকম একেবারে আপনি দৌড় দিয়ে চলে যেতে পারবেন এখান থেকে আর্জেন্টিনা আপনি দৌড় দিয়ে এখান থেকে প্যারাগুয়া চলে যেতে পারবেন এত কাছে হ্যাঁ এটি আমি দেখি এবং তারপর আমি চলে যাই সাউপলো সাউপলো হচ্ছে তাদের একটা বাণিজ্যিক শহর এবং অত্যন্ত বড় বাংলাদেশের মতো খুব বড় সড়ো একটা একটা শহর যে শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যাওয়া যায় না মানে এত বেশি বড় সাউপালোতে আমি খুব বেশি দিন থাকি না সেখান থেকে আমি চলে যাই চিলি 
আমি ব্রাজিলে ভ্রমণ করছি আমি আবার রাতে আবার আমার হোস্টেলে ফিরে এসে আমি আবার ল্যাপটপ নিয়ে বসছি আমি আবার দেখছি যে এখন আমাকে কি নথি দিতে হবে এখন তারা কি ইমেল আমাকে করল হ্যাঁ আমি আমার সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করার জন্য যেমন অর্থ পরিশোধ করার জন্য অনেকগুলো ধাপ আমি নিয়েছে তাদের কাছ থেকে সেটি আমাকে করতে হচ্ছে আমি মাত্র শুধুমাত্র টোয়েন্টি পারসেন্ট অর্থ দিয়ে বুকিংটা করেছি কিন্তু পরের ধাপগুলো আমি অ্যামাউন্টটা কত ছিল আমাদের পুরো পুরো জাহাজে ওঠা এবং জাহাজ থেকে নামা পর্যন্ত পনেরো থাউজেন্ড ইউএস ডলার বাংলাদেশ টাকা এটা আসলে ষোলো লক্ষ টাকার মতো হয় কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমি একটা ছোট ডিসকাউন্ট পেয়েছিলাম আমরা কিন্তু ইন্স্যুরেন্স ব্যাপারটার সাথে খুব বেশি কিন্তু জড়িত নই মানে এটা আমাদের একেবারে দৈনন্দিন সকল কাজের অংশ নয় সকল ইন্স্যুরেন্স কিন্তু অ্যান্টার্কটিকার জন্য উপযোগী নয় এটি একেবারে ভিন্ন একটা ভৌগোলিক অঞ্চল একেবারে ভিন্ন ভৌগোল ভৌগোলিক অঞ্চলে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেখানে জাহাজের একটা ব্যাপার থাকে আর একটা বিষয় হচ্ছে কেউ যখন আহত হবে খুব বেশি গুরুতর আহত হবে কিংবা মৃত্যু হবে তখন তাকে সাপোর্টটা দিতে হবে একেবারে হেলিকপ্টার অ্যান্টার্কটিকাতে গিয়ে দ্রুত এরকম একজন মৃত ব্যক্তি কিংবা অসুস্থ ব্যক্তিকে নিয়ে আসতে হবে তার মানে এটা সব ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আপনাকে এই সাপোর্ট দিতে পারবে না তো স্বাভাবিক কারণে এই ইন্স্যুরেন্সটা করে পৃথিবীর সুনির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান আবার এটিতে আমি কন্টিনিউয়াস ধারাবাহিক সময় কিন্তু আমি দিতে পারছি না কারণ পরদিন হয়তো আমি আরেকটা ট্যুর প্যাকেজ নিয়ে বসে আছি সেটা তো আমি ব্রাজিলের অন্য একটি জায়গায় যাব কিংবা তার দুদিন পর হয়তো আমি চলে যাব চিলি মানে এত এত জটিলতার মধ্যে আমি ধীরে 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 আমাকে এই কাজগুলো আমার আয়ত্তে আসতে হচ্ছে এবং সর্বশেষ আমি যেখানে আটকে গিয়েছিলাম সেটি হচ্ছে আমার সর্বশেষ পেমেন্ট আমি বসে আছি পৃথিবীর সর্বশেষ শহর যেখানে একটা বিগল চ্যানেল বলে একটা চ্যানেল আছে আমরা তো বাংলা চ্যানেল শুনেছি আমরা ইংলিশ চ্যানেল শুনেছি এই প্রথম আমি আরেকটা চ্যানেল দেখছি এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমি আমার যে হোস্টেলে উঠেছিলাম সেই হোস্টেল থেকে আমি একটা সময় বিগল চ্যানেলের পারে চলে যেতাম আমার কাছে খুব ভালো লাগতো মাথার উপর উপরে আলবার ট্রাস উঠছে আমার একেবারে কিশোর বয়সে আমার কলেজ জীবনে পড়া যে আলবার্ট্রাসের গল্প যে একজন নাবিক যে একটি অপরাধ করেছিল সেই তাকে অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তার গলায় একটা মৃত আলবার্ট্রাস চুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং দীর্ঘ সময় সেই নাবিক সেই আলবার্ট্রাস একটা মৃত একটা প্রাণী গলায় ঝুলছে এটি তো আসলে অনেক কি বলবো অনেক একটা কঠিন একটা সময় পার করা সেই গল্প সেই গল্প পড়েছি আমরা আমাদের কিশোর বয়সে তো যখন আমি পেমেন্টটা সর্বশেষ পেমেন্টটা করতে পারছিলাম না তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি এরকম একটা অনুভূতি একটা করুণ একটা অনুভূতি আমি অনুভব করছিলাম যে আমার বলায় বোধ হয় একটা মৃত আলবার্ট্রাস ঝুলছে কখন এটি খসে পড়বে এটি খসে পড়বে আর আমি অ্যান্টার্কটিকা যাওয়ার সুযোগটা পাবো ঠিক এরকম একটি সময় এই এই বিকেল চ্যানেলের পারে আমি হাঁটছিলাম সেখানে হাতিবাসীদের একটা অনেকগুলো দোকান আছে তাদের পাশে দিয়ে আমি হাঁটছিলাম তো এমন সময় আমার কাছে একটা ইমেল আসে সেই ইমেইলে বলে যে তোমার সর্বশেষ পেমেন্টটা আমরা পেয়েছি সমাপ্ত হয়েছে এখন তোমার দায়িত্ব হচ্ছে খুব দ্রুত যে হোটেল আমরা বুকিং করেছি একশো চোদ্দো জন অভিযাত্রীর জন্য তোমাকে সেখানে উপস্থিত হতে সেটা উসুয়া শহর উসুয়া শহর এবং কোনো কারণে যদি তোমার এই অ্যাকসেপ্টেন্সটা না হতো তাহলে ওষুধটা থেকে তোমার ফেরত আমাকে ফেরত আসতে হতো আমি খেলেছি আমি দেখতে চাই তুমি একা আমি আমি একা বাংলাদেশের নারী বাংলাদেশের নারী এবং আমাদের দক্ষিণ এশিয়ারই আশেপাশে কেউ নাই মানে আমি একেবারে কি বলবো একেবারে নিজের সাথে নিজের যুদ্ধ নিজের সাথে নিজের একটা পরীক্ষা যে আমি এর শেষ দেখতে চাই আমরা যে আন্দেজ পর্বতমালা পড়েছি ভুল বইয়ে এই আন্দেজ পর্বতমালা এই ওষুয়া শহরে এসে থেমে গেছে আন্দিজের সর্বশেষ রেঞ্জ হচ্ছে এখানে এসে থেমেছে স্বাভাবিক কারণেই ভৌগোলিকভাবে এটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি শহর আমরা যে বিবর্তনবাদের জনক আমরা জানি ডারুইন ডারুইন এখানে এসেছিলেন ডারুইন দীর্ঘ সময় এখানে থেকেছেন ডারুইন এই আন্দিজ পর্বতমালা নিয়ে গবেষণা করেছেন তো স্বাভাবিক কারণেই বিজ্ঞানীদের কাছে এই আন্দিজ বা এই উসুয়া শহর কিন্তু একটা ভিন্ন তাৎপর্য বহন করে এই শহরটি পড়েছে আর্জেন্টিনার তেরা দেল ফিয়েগো এর অর্থ হচ্ছে আগুনের মাটি তো এখানে তখন স্প্যানিশরা এসেছে তখন এখানে ইউরোপিয়ানরা এসেছে ইউরোপিয়ানরা যখন কোনো সাগরে গিয়ে যখন দিশে হারা হয়ে যায় যে কোন দিকে যাবে সে যখন আর বুঝতে পারে না তখন তারা এখানে তারা আগুন দেখেছিল দূর থেকে যখন তারা আগুন দেখে তখন তারা বুঝতে পারে এখানে মানুষ আছে এখানে বসতি আছে 
তারপর তারা জাহাজ ভিড়ায় এই অঞ্চলে এ তিয়েরা ডেলফিয়ে গুড়ি এই উসুইয়া শহরে হ্যাঁ এবং এখানে ইউরোপিয়ানরা যাওয়ার আগে থেকে হ্যাঁ আগে থেকে যেটি হয়েছে এখানে আপনার স্থানীয় কিছু আদিবাসী ছিল এবং এই অঞ্চলটা যেহেতু সবসময় অনেক বেশি ঠান্ডা সবসময় তার টেম্পারেচার থাকে মাইনাস তো স্বাভাবিক কারণে যেটা হয় আগুন জ্বালানোর জন্য মানে তাপ নেওয়ার জন্য শরীরে তারা এখানে আগুন জ্বালাতো এই আগুন থেকে দূরের জাহাজ থেকে নাবিক দেখেছে এই আগুন এই আগুনের চুল্লি দেখেছে ধোঁয়ার চুল্লি দেখেছে নাম হয়েছে এই এই প্রদেশটার নাম হয়েছে তেরা দেল ফিয়েগো এবং এটিরই রাজধানী হচ্ছে এই সুইয়া শহর একটা আমি যখন আমি যখন খুব ক্ষুধার্ত হয়ে যেতাম এই শহরে কারণ আমি তো হেঁটে হেঁটে ঘুরছি এবং রাস্তা হচ্ছে এই এই শহর তৈরি হয়েছে আন্দিজ কেটে 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 এই শহর তৈরি হয়েছে সমস্ত হোটেল সমস্ত দোকানপাট সমস্ত মানুষজনের বসবাস এই আন্দিজের পাদদেশে হ্যাঁ যেহেতু এখানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অভিযাত্রীরা এসেছে এখানে এক সময় বলা হয় যে সোনার জ্বর বলে আর কি গোল্ড ফেভার গোল্ড ফেভার মানে সোনা পাওয়া যেত এরকম বলা যায় তো এই ধরনের জায়গাগুলোতে সবসময় কিন্তু মানুষের বসতির আধিক্য হয় মানুষ আসে যেখান থেকে কোনো কিছু মূল্যবান কিছু পাওয়া যায় তো স্বাভাবিক কারণে এখানে মানুষ বিভিন্ন সময় এসেছে মানুষ এসে কীভাবে থাকবে আন্দেজ কেটে 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 তারা বাড়ি করেছে এবং রাস্তাগুলো তৈরি হয়েছে আন্দেজের আন্দেজ কেটে কেটে স্বাভাবিক কারণে আমি যখন হাঁটতাম আমি কিন্তু খুব ক্লান্ত হয়ে যেত যখন খুব বেশি ক্লান্ত হতাম এবং খুব বেশি ক্ষুধার্ত হতাম তখন এখানে খুব সুনির্দিষ্ট একটি দোকান আছে যেখানে একটা চমৎকার বার্গার পাওয়া যায় যেটিকে বলা হয় মেসি বার্গার এবং অদ্ভুত খাবে আমি এই দোকানটিতে যেতাম একটা মেসি বার্গার নিলে পুরোটা খেয়ে আমি শেষ করতে পারতাম না অর্ধেকটা খেয়ে বাকিটা আমি র্যাপিং পেপারে মুড়িয়ে আমার ব্যাঙ্গ সাইজ হ্যাঁ নিয়ে নিতাম নিয়ে নিতাম এই কারণে যে আমি হচ্ছে বাজেট ট্রাভেলার আমি হয়তো বা রাতেই অর্ধেকটা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বো হোস্টেলে আরেকটি মজার তথ্য দেয় এই শহর নিয়ে আর্জেন্টিনা ঠিক করলো এই পৃথিবীর সর্বশেষ শহরে সে একটি জেলখানা বানাবে যেখানে তাদের দেশের সবচেয়ে বড় বড় কয়েদিগুলোকে সে রাখবে একেবারে সিরিয়াল কিলার যারা আছে খুব নাম করা খুব বিখ্যাত যে সিরিয়াল কিলার আছে তাদেরকে নিয়ে তারা এখানে কি করলো তারা এখানে বেশ বেশ বহু বছর আগে তারা এখানে জেলখানা বানালো এখন একটা জেলখানা পরিচালনা করার জন্য তো এখানে বেশ কিছু কাজকর্ম করতে হবে স্বাভাবিক কারণে তারা চিন্তা করলো যেহেতু পাহাড়ি জায়গা জিনিসপত্র আনা নেওয়া বেশ কঠিন তারা চিন্তা করলো এখানে একটা রেল লাইন করা যায় কিনা যদি একটা রেল লাইন করা যায় এই রেল থেকে এই রেলপথ দিয়ে বা এই ট্রেনে করে এই জেলখানা পরিচালনা করার জন্য যত জিনিসপত্র আনতে হয় এটা বানানোর জন্য বা এটাকে কার্যকর রাখার জন্য এটা দিয়ে আনা যাবে তার একটা রেল লাইন তৈরি করলো এই রেল লাইন হচ্ছে পৃথিবীর সর্বশেষ রেল লাইন উসুইয়া আপনি যদি পৃথিবীর সর্বশেষ রেল দেখতে যান আপনাকে উসুইয়া যেতে হবে আজকে এই জেলখানাটি বন্ধ যদিও কিন্তু এই রেল লাইনটি কিন্তু সচল আছে যদিও জেলখানার জন্য রেল লাইন করা হয়েছিল রেল লাইন সচল আছে জেলখানা বন্ধ হয়ে গেছে অর্থাৎ এখন আর সেরকম কোনো কয়েদি এখানে নাই এটিকে এখন জাদুঘর করা হয়েছে এবং এখানে পর্যটকরা যায় এবং একটা বেলা পর্যটক দেখতে চায় আজ থেকে একশো দেড়শো বছর আগের এরকম একটি জেলখানা কেমন ছিল এবং নানান কয়েদিদের ছোট ছোট ভাস্কর্য এখানে আছে হ্যাঁ এটি এটি পর্যটকদের জন্য এখন উন্মুক্ত আমার কাছে মনে হয়েছে অনেক অনেক প্রেক্ষিত আপনি যদি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত চান আপনি পাবেন আপনি যদি প্রাকৃতিক প্রেক্ষিত চান আপনি পাবেন আপনি অনেক অনেক প্রেক্ষিত আপনি পাবেন পৃথিবীর এই সর্বদক্ষিণের শহর যদি যদি যাওয়া যায় জাহাজে প্রথম যখন যেভাবে তুমি প্রথম এম্বার্ক করলা এটার গল্পটা আমি একটু শুনতে চাচ্ছি জাহাজের ব্যাপারটা হচ্ছে যে জাহাজ তো দাঁড়িয়ে আছে বিগেল চ্যানেলে আমাদেরকে হোটেলে রাখা হলো একশো চোদ্দো জন অভিযাত্রী আমরা হোটেলে থাকলাম একটা রাত থাকলাম পরদিন দুপুরের পরে বাস আসলো এবং বাসে আমাদেরকে জাহাজে নিয়ে যাওয়া হলো মানে এটা হচ্ছে প্রথম আমি বারোটা দিন বারোটা রাত জাহাজে থাকবো জাহাজ যখন উসুয়া বন্দর ছেড়ে চলে যাবে এক সময় শুধু পেছনের তটরেখা দেখা যাবে কিন্তু একটা সময় কিন্তু পেছনের সেই তটরেখাটাও কিন্তু আর দেখা যাবে না চারিদিকে শুধু পানি আর পানি মানে এরকম একটা এরকম তো এটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো যে আমরা কিছু মানুষ সদ্বেক মানুষ জাহাজের অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারী সহ আমরা সদ্বেক মানুষই শুধু একটা দ্বীপের মতো যে দ্বীপ কেবল চলছে আর চলছে চারিদিকে পানি আর পানি এরকম একটি অবস্থার মধ্যে আমরা থাকবো এবং মজার মজার অভিজ্ঞতা আছে আমার জাহাজের প্রথমে একটু বলি জাহাজ যায় প্রথমে হচ্ছে তো প্রথমে তো বিগেল চ্যানেল পার হলো 
এরপরে কেপ হর্ন বলে একটি জায়গা আছে এরপরে যেটি হয় একদিকে আটলান্টিক একদিকে প্যাসিফিক আটলান্টিক এবং প্যাসিফিক এ দুটোর জলরাশি এসে একটা সরু একটা ওয়াটার বডি তৈরি হয়েছে এ দুটোর মাঝখানে যেহেতু এই ওয়াটার বডি অনেক সরু যার কারণে এখানকার ঢেউ হয় অনেক উঁচুতে ঢেউ যেহেতু হয় অনেক উঁচুতে জাহাজ অনেক বেশি দলে এবং এই সময়টাতে অনেক অভিযাত্রী কিন্তু জাহাজে অসুস্থ হয়ে যায় এবং এটাকে একরকম কি বলে এটাকে একরকম মরণ ফাঁদ নাম দিয়েছে অভিযাত্রীরা এরকম নানান খুব খারাপ খারাপ নাম দিয়েছে এই পথটা যেহেতু এটি খুব কঠিন একটি পথ ড্র্যাক আসলে একজন নেভি অফিসারের নাম সে তার জাহাজ নিয়ে বিভিন্ন সময় প্রশান্ত মহাসাগরে গেছে সেই একদিন দেখল যে তার তার জাহাজ অনেক বেশি দুল অনেক বেশি দুলছে এবং তার কাছে মনে হলো যে এই সাগরটা তার অপরিচিত তার জাহাজ আসলে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে যেতে 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 অনেক দক্ষিণে চলে গিয়েছিল যেটি দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম সেই পথ দিয়ে তার নামে এই পথটার নাম হয়েছে ড্র্যাক প্যাসেজ আর এই রাতটা জাহাজ এইখানে চলে এবং একটা সেকেন্ডের মধ্যে ঘুম হয় না মানে একটা সেকেন্ডের মধ্যেও ঘুমাতে পারিনি এবং যেটি হয় যে অনেক বেশি অনেক বেশি শরীর খারাপ করে মানে দলতে থাকে অদ্ভুতভাবে জাহাজ দলতে দলতে যখন ডানে ডান ডানে দোলে আপনি কোনোভাবে আমার তিন চার হাতের মধ্যে হচ্ছে আমার রুমের হয়তো বা ওয়াশরুম কিন্তু এই ওয়াশরুম পর্যন্ত আমাকে যেতে হবে ফ্লোরে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে আমি হেঁটে যেতে পারবো না কারণ হেঁটে গেলেই আমি পড়ে যাব এবং আমার মাথা পড়বে হয় ড্রেসিং টেবিলের সাথে অথবা পড়বে লকারের সাথে অথবা আমি পড়ে পড়ে যাব সোফাতে এরকম একটা সময় মানে এরকমই এত এত উত্তাল সমুদ্র থাকে এবং জাহাজ এবং আরও অদ্ভুত ব্যাপার জাহাজগুলোকে খুব ছোট ছোট দুশো জনের জাহাজ একটু বলে রাখি অ্যান্টার্কটিকাতে বড় জাহাজ নিয়ে যাওয়া যাবে না কারণ এত এত আইসবার্গ এত এত পাহাড় সেখানে বড় জাহাজ কিভাবে মুভ করবে যার কারণে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হলো অভিযাত্রী দল তারা চেষ্টা করে দুই আড়াইশো ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটু ছোট বা মাঝারি চেয়ে একটু ছোট জাহাজ নিয়ে সেখানে যেতে যাতে মুভ করাটা অনেক সহজ হয় অ্যান্টার্কটিকায় তো আমাদের জাহাজটাও ছিল এরকম যে দুইশো জন ধারণ ক্ষমতা আমরা একশো চোদ্দো জন অভিযাত্রী এবং আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য বাহাত্তর জনের মতো আরও অন্যান্য কর্মকর্তারা ছিলেন ক্রু এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা ছিলেন তো যেটি হয়েছে যে খুবই খুবই কঠিন একটা সময় পার করার পরে অদ্ভুতভাবে কঠিন সময়টা চলে গেল যেই জাহাজ চলে গেল অ্যান্টার্কটিক পেনিনসোলা আমরা বলতে পারি অ্যান্টার্কটিক বৃত্ত বলতে পারি অ্যান্টার্কটিক সার্কেল বলতে পারি হ্যাঁ এই এখানে যখন চলে গেল অস্বাভাবিক রকম শান্ত সমুদ্র এবং এই যে কয়েক ঘন্টা আগেও আমার শরীর অস্বাভাবিক রকমের অসুস্থ বা আমি কোনোভাবেই যেটা খাওয়া দাওয়া সেটি করতে পারছি না খুব খুব স্বাভাবিক খুবই স্বাভাবিক বোধ করছি এবং কিভাবে আমরা বুঝবো যে আমরা অ্যান্টার্কটিকায় ঢুকে পড়েছি এটি তো একটি গাণিতিক ব্যাপার এটি তো আমাদের পক্ষে বোঝে সহজ সহজ নয় এটি নাবিক বুঝবেন এবং আমাদের যে এক্সপিডিশনস লিডার আছেন আমাদের লিডার ছিলেন একজন এবং আমাদের মোট চোদ্দ জন তো চোদ্দ জন গাইড লিডার সহ তো লিডার আমাদেরকে ঘোষণা করে যে আমরা যেতে যেতে নিয়মটা হচ্ছে এরকম যেতে যেতে যখন সিক্সটি ডিগ্রি অতিক্রম করলো জাহাজ সিক্সটি ডিগ্রি আমরা যেরকম বলি যে অক্ষাংশ দক্ষিণ অক্ষাংশ অতিক্রম করলো তার মানে আমরা অ্যান্টার্কটিকায় ঢুকে পড়েছি হ্যাঁ এবং মেরু হচ্ছে আরও অনেক ভেতরে নব্বই ডিগ্রি একদম নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত গেলে হচ্ছে অনেক ভেতরে প্রথম আমাদের জাহাজ থামে চৌষট্টি ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশে সকালের নাস্তা শেষ এবং দুপুরের খাবার তার ঠিক মাঝে মাঝে একটা সময় আমাদের এক্সপিডিশনস লিডার তার নাম হচ্ছে মারিও মারিও ঘোষণা করলো যে আমরা অ্যান্টার্কটিকায় ঢুকে পড়েছি তোমরা বাইরে গিয়ে দেখো কি অসাধারণ দৃশ্য চারিদিকে এবং আমাদের যার যা পরনে ছিল ঠিক ওই মুহূর্তে আমরা বা সেসব নিয়ে জাহাজের একেবারে বারান্দা যেটা বলি আমরা জাহাজের ডেক যেটা বলি সেখানে আমরা একশো চোদ্দো জন হয়ে যাতে ছুটে গেলাম এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি চারিদিকে সব ফাটা ফাটা বরফ সব ফাটা ফাটা বরফ এবং পানির ওপর দিয়ে যে গিয়ে উঠছে সব শরীরের ওপর দিয়ে যে দোলনের চাপটা গিয়েছিল সেখান থেকে সেটা সেটা রিলিফ তো রিলিফেই আশ্চর্য রকম সুস্থ অনুভব করছি এবং আমার কাছে প্রকৃতির এই ব্যাপারটা খুব অবাক লেগেছে মানে কয়েক ঘন্টা আগেও যে শরীরকে নিয়ে আমি ডাইনিং রুম পর্যন্ত খেতে যেতে পারছি না আমার শরীর আমার অস্বাভাবিক রকমের ভালো ভালো বোধ করছে চারিদিকে সব ফাটা ফাটা বরফ পানি থেকে ভেসে উঠেছে পাহাড় কোনো গাছ গাছালি নাই কোনো সবুজ নাই কোনো ঘাস নাই কোনো কিচ্ছু নাই এই যে একটা এই যে একটা অপার্থিব একটা সময় আমরা পার করছি ঠিক এরকম একটা মুহূর্তে আমাদের যে একটা আনন্দ ঘন মুহূর্ত ঠিক এরকম একটা মুহূর্তে আমাদের জন্য আরেকটি ঘোষণা ঘোষণাতে বলছে আমরা 
আমাদের পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা আমাদের প্রথম অপারেশন শুরু করব। এই যে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদেরকে দিয়ে যা যা করানো হবে অর্থাৎ আমাদের নানান দ্বীপে নিয়ে যাওয়া যা হবে সে দ্বীপ মানে কিছুই নয় পাহাড় আমাদেরকে নানান প্রাণী বৈচিত্র্য দেখানো হবে আমাদেরকে হাইকিং করা হবে আমাদেরকে তিমি দেখানো হবে আমাদেরকে ক্যাম্পিং করানো হবে আমাদেরকে ঠান্ডা হিম পানিতে বলবে লাফিয়ে পড়তে হবে এই যে নানান ধরনের কাজকর্ম আমাদেরকে দিয়ে করানো হবে এগুলোকে বলা হয় অভিযানের ভাষায় অপারেশন বললো প্রথম অপারেশন শুরু হবে তো আমরা ছুটে গেলাম আমাদের একটা রিসেপশন আছে এবং আমাদের রিসেপশনের সেখানে আমাদের একটা বড় করে বোর্ডের মতো আছে একটা একটা বিজ্ঞপ্তি বোর্ড বা নোটিস বোর্ডের মতো আছে তো সেখানে আমি তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করছি যে আমি কোথায় আছি আমি কোন গ্রুপে আছি আমি দেখছি যে এই গ্রুপের একেবারে সবার উপরে মহুয়ারুফ আমার নামটা লেখা আছে আর খুব 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 আনন্দ হলো একটু একটু বেশি আনন্দ হলো যদিও এর মধ্যে বাহাদুরের কিছুই নেই সবাই নামবে সবাই যাবে তারপরেও মনে হলো যে সবার উপরে আমার একটা আমি হয়তো একটু প্রথম দিকে নামবো বা প্রথম জরিয়াকে উঠবো তারপর তৈরি হলাম এই যে তিনটা দিন জাহাজ চলছে এই তিনটা দিন কিন্তু এমন নয় যে আমরা যার যার মতো করে থাকতে পেরেছি অদ্ভুতভাবেই আপনাকে সকালে তিন চারটা প্রেজেন্টেশন সন্ধ্যায় তিনটা চারটা প্রেজেন্টেশন কিসের উপর প্রেজেন্টেশন অ্যান্টার্কটিকার ইতিহাসের উপরে প্রেজেন্টেশন পেঙ্গুইনের প্রজননের উপরে প্রেজেন্টেশন পেঙ্গুইনের সাথে কেমন আচরণ হবে তার উপরে প্রেজেন্টেশন তিমির উপরে প্রেজেন্টেশন প্রাণী বৈচিত্র্যের উপরে প্রেজেন্টেশন দীর্ঘ দিন ধরে অভিযাত্রীরা যাচ্ছে তারা কি কি ক্রাইসিস তারা কি কি সীমাবদ্ধতার মধ্যে ছিল সেগুলোর উপর প্রেজেন্টেশন নারীর কিভাবে নানান ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেছে নারীর জার্নিটা কীরকম ছিল এরকম নানান প্রেজেন্টেশন আপনাকে সকাল বিকার হয়েছে আপনাকে উপস্থিত থাকতে হয়েছে অভিযাত্রীদের অর্থাৎ কি অর্থাৎ আপনাকে শুধুমাত্র অ্যান্টার্কটিকা দেখানো হবে না আপনাকে এ সম্পর্কিত যত জ্ঞান আছে সেগুলোতেও অভিযাত্রীদেরকে সমৃদ্ধ করা হবে এবং প্রতিদিন সকাল বিকাল এরকম নানান ঘটনা জাহাজগুলোতে ঘটেছে খুব সহজ করে কথাটা বলছি কিন্তু আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না যে কি ঘটতে যাচ্ছে আমাদেরকে শিডিউলে বলে দেওয়া হয়েছে যে আমরা কোথায় যাব আমরা কি উবার ভ্যালি আইল্যান্ডে যাব বিভিন্ন ধরনের পেঙ্গুইন থাকে এই আইল্যান্ড এর ক্যাটাগরি হচ্ছে পেঙ্গুইনে তাদেরকে বলা হয় জেন্টু পেঙ্গুইন তো অনেক অনেক প্রথম জীবনে প্রথম জরিয়া কি উঠছে প্রথম এরকম প্রায় পনেরো কি বলবো প্রায় পনেরো কেজির মতো সম্ভবত কাপড় চোপড় পড়েছে লেয়ারের পর লেয়ার কাপড় পড়েছে হ্যাঁ সবার উপরে পার্কা পড়েছে পার্কার উপরে যে লাইফ জ্যাকেট সেটার ওজন কম হলেও হবে চার কেজি দুই পায়ে যে দুটো বুট জুতো পড়েছে সেটার ওজন হবে কম করে হলেও তিন কেজি তিন কেজি ছয় কেজি মানে এই যে কাপড় চোপড় পড়ে জরিয়াকে নামা কিভাবে নামতে হবে জরিয়াকে উঠতে হবে কিভাবে হ্যাঁ হাতটা কিভাবে ধরতে হবে এগুলোর জন্য কিন্তু আমাদের প্রশিক্ষণ ছিল এগুলো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তো যাই হোক প্রথম জরিয়াকে উঠলাম এটা জীবনে প্রথম এত হিম পানির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এটা জীবনে প্রথম যেতে যেতে আইসবার্গ দেখছি এগুলো জীবনে চাক্ষুষ দেখা প্রথম এই করতে করতে আমরা কিউবার ভিডিও আইল্যান্ডে চলে গেলাম এবং আমরা দেখলাম যে শত সহস্র পেঙ্গুইন সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আমাদের সতর্ক করা হলো বারবার আমাদের প্রেজেন্টেশনে বারবার পেঙ্গুইনের উপর কেমন আচরণ হবে তার উপরে একটি বড় সড়ো প্রেজেন্টেশন হয়েছে নানান বিধি নিষেধ কোনোভাবে পেঙ্গুইনকে বিরক্ত করা যাবে না কোনোভাবে পেঙ্গুইনকে কোনো কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করা যাবে না কোনো ধরনের শস্য বা বীজ কোনো দ্বীপে নেওয়া যাওয়া যাবে না আমাদের শরীরের কোনো অংশ বুটজুতা যেটা আমরা বলি সেটির নিচের অংশটা ছাড়া কোনো কিছু আর কোনো আইল্যান্ড স্পর্শ করতে পারবে না যেখানে পেঙ্গুইন আছে শুধুমাত্র পা এমন কি আমরা হাত দিয়ে কোনো বরফ ছুঁতে পারব না এরকম 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 কঠিন কঠিন নানান ধরনের নির্দেশনা আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অভিযাত্রীরা কিন্তু এগুলো উচ্চস্বরে কথা বলা যাবে না চিৎকার চেঁচামেচি করা যাবে না অট্ট হাসি দেওয়া যাবে না গান বাজনা করা যাবে না মানে 
এমন কোনো আচরণ করা যাবে না যেখানে পেঙ্গুইনরা ভীত হয় এখানে একটু আমি একটু আমি যুক্ত করি একটা সময় কিন্তু অভিযাত্রীরা যেত হ্যাঁ তখন কিন্তু কুকুর নিয়ে যেত তখন কোনো বিধি নিষেধ ছিল না পরিবেশবাদীরা তখনও পর্যন্ত সোচ্চার ছিল না এই বিষয়গুলো নিয়ে তখন পর্যন্ত কোনো আইন তৈরি হয়নি পলিসি তৈরি হয়নি তো স্বাভাবিক কারণে যখন কুকুর নিয়ে যেত কুকুরের খাদ্য ছিল পেঙ্গুইন বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন দীর্ঘ সময় কিন্তু পেঙ্গুইন পেঙ্গুইনের মধ্যে মানুষ ব্যাপারটা একটা আতঙ্ক ছিল যেহেতু তারা প্রচুর মারা পড়েছে তারা খাদ্য হয়েছে অন্য প্রাণীর যার কারণে একটা দীর্ঘ সময় একটা পেঙ্গুইনের কাছে মানুষ যাচ্ছে অভিযাত্রী যাচ্ছে মানে একটা আতঙ্ক ছিল যখন উনিশশো সালে এখানে কি হয়ে গেল এখানে একটি নিয়ম হয়ে গেল অ্যান্টার্কটিক ট্রিটি হয়ে গেল এই ট্রিটি হয়ে যাওয়ার পরে সমস্ত কিছু নানান বাধ্যবাধকতার মধ্যে আসলো এবং এই সব নিধন বন্ধ হয়ে গেল তো তখন থেকে তো এখন প্রায় অনেকখানি সময় সেই উনষাট যদি হয় এখন প্রায় ষাট বছরের একটু বেশি সময় তো এখন আমরা দেখছি যে আমাদের উপস্থিতিতে তারা ভীত নয় তারা তাদের মতো স্বাভাবিক হ্যাঁ এবং পেঙ্গুইন নিয়ে অনেক মজার মজার প্রেজেন্টেশন আমরা পেয়েছি এই যে কিউবার ভ্যালি আইল্যান্ডে পা রাখলাম আমাকে সবচেয়ে বেশি কি টেনেছে আমাকে কি পেঙ্গুইন বেশি টেনেছে না আর কিছু বেশি টেনেছে আমাকে কিন্তু আরেকটি বিষয় টেনেছে অনেক বেশি সেটা হচ্ছে একটি ইতিহাস যারা এটি আবিষ্কার করেছিল ঘটনাটা একটু ছোট করে বলতে চাই বেলজিক একটি এরকম দল হ্যাঁ বেলজিক একটি অভিযাত্রী দল তারা হচ্ছে বেল বেলজিয়ামের নেভি অফিসার এবং তার নাম হচ্ছে গার্লাচে গার্লাচে সিদ্ধান্ত নিল সে অ্যান্টার্কটিকায় একটি অভিযান করবে জাহাজ কিনল হচ্ছে নরওয়ের কাছ থেকে নরওয়ে তো তখন নরওয়ে ইংল্যান্ড এরা হচ্ছে জাহাজ ব্যবসা বা জাহাজ প্রস্তুত এগুলোতে তখন তারা খুব একেবারে পৃথিবী একেবারে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এরকম একটি জাতি বা এরকম একটি রাষ্ট্র জাহাজ কিনব সেই জাহাজ গার্লাচে সেটিকে মেরামত করে 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 এটিকে একটি নতুন রূপ দিল নতুন রূপ দিল এবং এই জাহাজের নাম দিল হচ্ছে বেলজিকা এবং শুধু তা নয় সে পৃথিবীর নানান প্রান্তের বড় বড় অভিযাত্রীকে ডাকলো যে আমি একটি অভিযান পরিচালনা করব তোমরা আসো এবং সেই অভিযানে যোগ দিয়েছিল শ্যাকালটের নামে পৃথিবীর খুব বিখ্যাত অভিযাত্রী কিন্তু সেই ইয়েতে ছিল ব্যাপারটা হচ্ছে তারা যেতে যেতে একটা সময় গিয়ে তাদের জাহাজ বরফে আটকে যায় তারা অ্যান্টার্কটিকায় ঢুকে পড়েছে যে তারা তো যাবে একেবারে মেরু পর্যন্ত একেবারে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত জাহাজ আটকে যায় এবং আরও করুণ ব্যাপার হচ্ছে জাহাজও তাদের বরফে আটকে যায় ঠিক সেই সময় মেরু অঞ্চলের যে অন্ধকার সময় অর্থাৎ আপনারা জানেন মেরুতে ছ মাস দিন ছ মাস রাত অন্ধকার যখন শুরু হয় তখন কিন্তু সে ছ মাস অন্ধকার থাকবে এই অন্ধকার সময় শুরু হয় একদিকে অন্ধকার সময় শুরু হয় একদিকে জাহাজে একদিকে জাহাজ বরফে এরকম আটকে যায় তাদের খাদ্যের স্বল্পতা দেখা দেয় তাদের শীতবস্ত্রের স্বল্পতা দেখা দেয় কারণ তারা তো বুঝতে পারেনি এত বেশি সময় যাবে বা এরকম একটা সমস্যার মধ্য দিয়ে তাদের পড়তে হবে এবং বলা হয়ে থাকে যে এখানকার বেশ কয়েকজন অভিযাত্রী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং গার্লাচের মতো মানুষ এত বড় অভিযাত্রী তিনি তার উইন লিখতে শুরু করেন তার মৃত্যুর পরে কি হবে এবং তাদের স্কারভি রোগ দেখা দেয় আমরা জানি যে স্কারভি রোগ হয় ভিটামিন সি এর অভাবে কিন্তু তখন পর্যন্ত পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয়নি যে স্কারভি রোগ হয় ভিটামিন সি এর অভাবে অভাবে এবং এই যে সামুদ্রিক প্রাণী সিল বলি বা পেঙ্গুইন বলি এগুলো গার্লাচে খেতে পারত না হ্যাঁ এবং এইগুলো এইসব প্রাণীতে কিন্তু সামুদ্রিক প্রাণীতে কিন্তু সামান্য পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে তখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সেটি আবিষ্কার করতে পারেনি বিজ্ঞানীরা সেটি আবিষ্কার করেছে উনিশশো সালে তার মানে কি আরও প্রায় বাইশ বছর পর তো স্বাভাবিক কারণেই তারা বুঝতে পারছে না যে কী খেতে হবে খাবারেরও স্বল্পতা একটা সময় তারা বাধ্য হলো সিল খেতে একটা সময় তারা বাধ্য হলো পেঙ্গুইন খেতে এবং এই যে সিল যখন সামুদ্রিক প্রাণী যখন তাদের শরীরে গেল ধীরে 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 তারা এই যে স্কারভি রোগ সেটা আস্তে আস্তে কাটিয়ে উঠল এবং এরকম প্রায় সাত মাস তারা অন্ধকার বন্দি ছিল এবং বরফ বন্দি ছিল সাত সাত মাস তাদেরকে সময় লেগেছে এই বরফ কেটে কেটে সম্মুখে এগিয়ে যেতে এবং এই সেই কিউবার ভ্যালি আইল্যান্ড যেখানে আমি বাংলাদেশের একজন নারী প্রথম পা ফেলেছি এই সেই কিউবার ভ্যালি আইল্যান্ড যে আইল্যান্ড গার্লাচের এই টিম আবিষ্কার করেছে আমাকে যদি প্রশ্ন করেন যে কি আমায় বেশি টেনেছিল আমাকে বরং পেঙ্গুনের চাইতেও বেশি টেনেছিল যে এই জায়গাটিতে শ্যাকালটেন নেমেছেন এই জায়গাটিতে গার্লাচে নেমেছেন তারা নাম দিয়েছেন এটার এই আইল্যান্ডের কিউবার ভ্যালি আইল্যান্ড এবং আমি সেখানে কিউবার ভ্যালি হচ্ছে একজন মানুষ যিনি হচ্ছে ফ্রান্সের 
তখন তো রাষ্ট্রগুলি এরকম ছোট ছোট দেশে ভাগ করা ছিল না ফ্রান্সের যে ফ্রান্সের তাদের নেভির প্রধান কর্তা ব্যক্তি ছিলেন সেই সময় অর্থাৎ বেলজিক অভিযাত্রী দল নাম রেখেছে ফ্রান্সের প্রধান যে নেভি কর্মকর্তা তার নামে তিনি একজন ভদ্রলোক তার নামে এই 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 আইল্যান্ডটির নামকরণ করেছেন উপসাগর বলেন সেখানে আপনি ঘুরে ঘুরে তিমি দেখবেন আপনি এক হাত ব্যবধানে তিমি দেখবেন তিনি তো ভয়ঙ্কর প্রাণী ভয়ঙ্কর প্রাণী এবং ব্যাপারটা যেটা হয়েছে আসলে আমরা কিন্তু বরাবর টেলিভিশন বলেন মুভিতে বলেন আমরা কিন্তু সেরকমই দেখেছি মানে যেখানে আশ্চর্য রকম আমি জানি না এটি আমাদেরকে অভয় দেওয়ার জন্য কিনা আমাদের কিন্তু জরিয়াকে যখন যেই ইয়ে ছিল গাইড ছিল বারবার আমাদেরকে বলছে ভয় পেও না ভয় পেও না তুমি কিন্তু একটা নিরীহ প্রাণী আমি কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে অভিযান করছি তুমি আঘাত করবে না কিন্তু তারপরেও কি আমাদের মন সায় দেয় মানে এরকম একটা ব্যাপার যে তারপরেও তো মন সায় দেওয়ার নয় যে এক হাত ব্যবধানে এবং একটু বলি এখানে তুমি কি কিন্তু সবসময় পানির মধ্যে ভাসে না তিমির যখন নিঃশ্বাস নিতে হয় তিমি তখনই কেবল উপরে ওঠে অর্থাৎ আমরা মানুষ যেরকম নিঃশ্বাস নিয়ে ফুসফুস দিয়ে তিমি যদিও মাছ তিমির কিন্তু ফুলকা বলে কিছু নাই তিমি কিন্তু ফুসফুস দিয়ে নিঃশ্বাস নেন তো স্বাভাবিক কারণে ফুসফুসের সাথে নাকের একটা সম্পর্ক আছে তো তাকে তো উঠতে হয় পানির ওপরে সে যখন এত বড় প্রাণী পানির ওপরে উঠে চারিদিকে পানি ছিটিয়ে পড়ে একেবারে ঝর্ণার মতো ফোয়ারার মতো পানি ছিটিয়ে পড়ে তো যখন আমরা জরিয়ক থেকে দেখি যে কোনো দিকে পানি ছিটিয়ে পড়ছে তার মানে তিমি আছে ওই জায়গায় তখনই যেটি হয় আমাদের যে গাইড থাকে আমাদের গাইড জরিয়াকটা বন্ধ করে দেন কারণ শব্দে যদি তিমি আবার পালিয়ে যায় কিংবা শব্দে যদি তিমির কোনো ক্ষতি হয় এই কারণে বন্ধ করে দেন এবং ধীরে ধীরে আমরা তিমির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি অথবা তিমি আমাদের কাছে আসার চেষ্টা করে এবং আমাদের সেই মুহূর্তে অর্থাৎ একটা অঘটন ঘটতে পারে যতই আমাদের অভয় দেয়া হোক এবং আমরা আমার কাছে যেটা হয়েছে আমার পাশে যে অভিযাত্রী বসেছে আমি তার একটু গা ঘেসে বসার চেষ্টা করি ভয়ে এবং এরকম হিম একটা পরিবেশে মানে এত ঠান্ডা সেই সেই হিম পরিবেশে চারিদিকে কোনো শব্দ নাই শুধুমাত্র আপনি এই যে বাতাসের মধ্যে হয় না হিম বাতাসে নিঃশ্বাসের শব্দ এবং ক্যামেরার শাটারের শব্দ এবং আপনি মৃত্যু নিশ্চিত জেনে দিগন্ত বিস্তৃত যতদূর চোখ যায় ততদিকে কোথাও কোনো জনমানুষ নাই জনমানুষ নাই গাছ নাই বিশেষ করে পাহাড় আছে আইসবার্গ আছে দৃষ্টিসীমার মধ্যে তো অন্য কোনো অন্য কোনো কিছু নাই আপনি পৃথিবী আপনি পৃথিবীর কোনো জাগতিক কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ পাবেন না এখানে আপনি আপনার মৃত্যু ভয় কেন ছিল মৃত্যু ভয় তিনি দেখার প্রথম অপারেশনে মৃত্যু ভয় হয়েছিল প্রথম যে জরিয়ান ধীরে ধীরে ভয়টা কিছুটা কাটিয়ে উঠেছিলাম কিন্তু যে অপারেশনের কথা আমি বলছি যে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও আপনি ওই মুহূর্তে আসলে ছবি তোলা ছাড়ার কোনো কাজ নেই আপনার কি করবেন আপনি পানিতে লাফিয়ে পড়বেন আপনি তো ঠান্ডাই মারা যাবেন তো এরকম হয়েছে যে তিনটা তিমি একটা একটা দিন জারিয়ক অপারেশনে আমাদেরকে তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছিল আমাদের কিছুই করার নেই তো এই এই ভয়টা ছিল এ কারণেই এগুলোকে বলা হচ্ছে অভিযান বা এ কারণেই এগুলোকে বলা হচ্ছে অপারেশন যে সাধারণ একটা ভ্রমণের চাইতে এখানেই আসলে অ্যান্টার্কটিকার ভ্রমণের একটা তফাৎ যে কিছু ঝুঁকি বা কিছু এরকম প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অভিযাত্রীদেরকে যেতেই হবে তা না হলে অ্যান্টার্কটিকার যে প্রকৃত যে চিত্র প্রকৃত যে একটা দেখার বিষয় সেটি আসলে দেখা যাবে না
অ্যান্টার্কটিকা মাটির উপরে স্পর্শ করে মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যে সকল অভিযান ছিল তার মধ্যে একটা ছিল যে হাইকিং করা মানে হেঁটে হেঁটে কত দূর যাওয়া যদিও এখানে কোনো নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য নাই যে কোনো স্টেশন নাই যে এতটুকু যাবো এখানে যাব শুধু মাটি স্পর্শ করে কিছু দূর হাঁটা নাকি পাহাড়ে হাইকিং করা পাহাড়ে ওঠে বা কি দেখা যায় চারদিকের চারদিকের পুরো প্রকৃতি দেখা যায় পুরো অ্যান্টার্কটিকাকে যদি আপনি একটা কি বলে ড্রোনের মতো করে দেখতে চান ভাবেন যে আপনি একজন আপনি একটা ড্রোন আপনি একটি আমরা উঠতে পেরেছি যে অর্নি হারবার ওই যে দেখা যাচ্ছে আমরা উঠতে পেরেছি হ্যাঁ তো মানে এমনভাবে করা হয়েছে যে কোনো অভিযাত্রীর যেন খুব বেশি অসুবিধা না হবে আরেকটা হচ্ছে যে কিছু কিছু হাইকিং করে যখন আপনি পাহাড়ে উঠে যাবেন তখন দেখবেন একদিকে একটা উপসাগর পাহাড়ের অপর পাশে আরেকটা উপসাগর দুই ধরনের উপসাগর জলের জলের রং আলাদা জলের রং আলাদা যেটি আপনি পাহাড়ে হাইকিং না করে উঠলে তো আপনি এই দিগন্ত দেখতে পাবেন না চারিদিকের এই সৌন্দর্য তো দেখতে পাবেন না তো স্বাভাবিক কারণে আমাদের অনেকগুলো অপারেশান ছিল হাইকিং এবং আমরা ক্যাম্পিং বলে একটি অপারেশান করেছি যেটা করার জন্য প্রথমে আমাদের হাইকিং করে একটা পাহাড়ের উপরে উঠে যেতে হয়েছিল এবং সেখানে আমরা আমাদেরকে গর্ত করতে হয়েছিল কবরের মতো আমরা যেরকম কবর খুঁড়ি সেরকম তো খুবই মজার ব্যাপার সেটি হচ্ছে যে এই গর্ত কিন্তু নিজেকেই করতে হবে এবং কেউ যদি মনে করে সে একা সে একা গর্তে শুয়ে থাকবে তাহলে সে একা যদি কেউ মনে করে সে তার স্ত্রীকে নিয়ে শুয়ে থাকবে তাহলে সেটা আর একটু ওই রকম সাইজের হবে এবং প্রথমে এই গর্ত করার পরে এখানে একটা তোষকের মতো বিছানো হয় তারপরে অভিযাত্রীদেরকে দেয়া হয় হচ্ছে একটা স্লিপিং ব্যাগের মতো ব্যাগ ব্যাগ মানে কিছুই নয় একেবারে একটা সাদা মাটা বস্তা গরম বস্তা মোটামুটি এটা থার্মাল প্রোটেকশন ছাড়া আর কোনো কাজ করে না না আর কোনো কাজ করে না এটার মধ্যে পুরো শরীর ঢুকিয়ে দিতে হবে শুধুমাত্র চোখ এবং নাক দেখা যাবে শুষ্ক জায়গা যার কারণে এখানে বৃষ্টিপাত খুব কম খুবই কম মানে হয় না বললেই চলে এটা হচ্ছে এরা 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 হচ্ছে প্রেমিক প্রেমিকা ওকে আমি কিছুক্ষণ বরফ করতে থাকে প্রেমিক কিছুক্ষণ বরফ করতে থাকে প্রেমিকা হ্যাঁ এই এই করে তারা বাম পাশের ছবিটা কি তাদের তাদেরই কোমর খোঁড়ার ছবি না হ্যাঁ হ্যাঁ আর একটু বলে রাখি আমাদের যে জার্মান বান্ধবী আরেকজন ওর নাম হচ্ছে সাস্কিয়া সাস্কিয়া প্যাকেজটা পেয়েছে তো আমরা তিন বান্ধবী মজা করে এখানে শুয়ে থাকতাম আর কি সারা রাত থাকতে পেরেছি শুধু সাস্কিয়া যার কারণে আমরা সাস্কিয়ার গর্তে একজনের পর একজন শুয়ে থাকতাম মজা করে আমি ঘন্টাখানে শুয়ে থাকলাম তারপরে আমাদের আরেক বন্ধু শুয়ে থাকলো ঘন্টাখানি ওই শুয়ে থাকে কাজকে ওই যে একটা প্রকৃতির এত কাছে যাওয়া মেডিটেশনের মতো কিছু অবশ্যই তাই প্রকৃতির এত কাছে যাওয়া এই সুযোগ আমার মনে হয় না মানে এটি এটি খুব বিরল একটি অভিজ্ঞতা আমার কাছে মনে হয়েছে আমরা সাধারণত বরফ ছুঁয়ে দেখি আমরা কি বরফে শুয়ে একেবারে বরফে শুয়ে পড়েছি হয়তো বা ছবি তোলার জন্য কোথাও কোথাও কোনো কোনো দেশে সেরকম ঘটনাও আছে কিন্তু একেবারে বরফের ভেতরে চলে যাওয়া প্রবেশ করা যেরকম পুরো শরীর দিয়ে একেবারে বরফের একটা গর্ত করে সেখানে পুরো শরীর নিয়ে যাওয়া প্রকৃতির এত কাছে যাওয়া এই হিম প্রকৃতির আমার মনে হয় এটি একটি বিরল অভিজ্ঞতা এখানে তো জাহাজের মধ্যে জায়গা ছাড়া আর কোথাও তো টয়লেটের কোনো ব্যবস্থা নাই না কোথাও মুক্ত কোথাও নেই খুব জরুরি কিছু হলে না অসম্ভব শুধু তাই নয় আমি খুব বেশি তথ্য আমার কাছে নাই বলে অ্যান্টার্কটিকায় কিন্তু যেসব সায়েন্টিস্টরা যায় যাদের এখানে বেইস ক্যাম্প আছে নানা ধরনের সায়েন্টিস্ট ক্যাম্প আছে সেখানে কিন্তু তাদের তাদের যে পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা তাদের কিন্তু অ্যান্টার্কটিকার পানিতে ফেলার কোনো নিয়ম নেই নিজের শরীর মেশানো বা এরকম একটা ব্যাপার আমাদের অভিযাত্রী দলের অনেকেই এই কাজটি করেছেন আমার কেবিন বন্ধু যে নাস্তা 
সে আমার সাথে শেয়ার করছিল যে রাশিয়াতে তো এটা একটি কালচার রীতিমতো সে বলছিল যে দেখো আমাদের প্রতিনি সাহেবও কিন্তু ঠান্ডা পানিতে এরকম এরকম বরফের পানিতে ঝাঁপতে এবং আমাদের অভিযাত্রী টিমে আট বছরের একটি শিশু ছিল এবং অবাক করে দেওয়ার মতো সেও এরকম হিমপানিতে ঝাঁপ দিয়েছে তো এটি একটি মজার ব্যাপার ছিল আচ্ছা আমি খুব মজার একটা কাহিনী শুনেছিলাম যে অ্যান্টার্কটিকাতে একটা পোস্ট অফিস নাকি আছে এবং সেখান থেকে তোমার দুই পুত্রের কাছে তুমি দুটো চিঠি পাঠিয়েছিলে অ্যান্টার্কটিকাতে তো প্রায় দুশো আড়াইশো বছর ধরে নানান মানুষজন গেছে মানুষজন বলতে কিছুই না অভিযাত্রী তারা হতে পারে নেভি অফিসার তারা হতে পারে সায়েন্টিস্ট তারা হতে পারে কোনো কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন কোনো মানুষ গেছে তো এই রকমই হচ্ছে একটি বেস তারা যে যে দুই তিনটা রুম করে এগুলোকে বলা হয় বেস বলে সাইন্টিফিক স্টেশন বলে আমি এগুলোর নাম দিয়েছি ঘাটি আমি বলেছি যে এখানে নানান দেশের থাবা পড়েছে আমি আমি এর মধ্যে ভূ রাজনীতি পেয়েছি আমি এর মধ্যে দখলদারিত্ব পেয়েছি তো এরকম ব্রিটিশদের যে নানান নানান কি বলে নানান অভিযাত্রী বলি বা বিজ্ঞানী বলি বা আর্মি অফিসার নৌ অফিসাররা গেছে তারা এরকম একটি ক্যাম্প করেছে যাদেরকে যেটিকে বলা হয় যেটি পড়েছে পোটলক রয় যদিও সেই ঘাটি এখন আর কোনো গবেষণার কাজে কাজ করছে ব্যাপারটা এরকম নয় তারা এই ঘাটিতে যাওয়া শুরু করেছে উনিশশো চুয়াল্লিশ কি বিয়াল্লিশ সাল থেকে তার মানে কি প্রায় প্রায় ষাট সত্তর বছর বা আশি বছরের মতো তারা গেছে এই যে তারা সেখানে গেছে তারা অনেক জিনিসপত্র সেখানে ফেলে এসেছে এগুলো দিয়ে তারা এখানে তিনটা রুমে ছোট ছোট জাদুঘরের মতো করেছে সেটি অভিযাত্রীরা গেলে দেখতে পারে এবং একটা রুমে তার একটা পোস্ট অফিস বানিয়েছে যেটিকে বলা হয় পেঙ্গুইন পোস্ট অফিস অথবা এটিকে বলা হয় যে পোর্ট লক্রয়ের একটা পোস্ট অফিস হ্যাঁ এরকম আর কি পোস্ট অফিস তো সেখান থেকে আপনি চাইলে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় চিঠি লিখতে পারেন কিংবা পোস্ট কার্ড কিনতে পারেন সেই পোস্ট অফিসের আলাদা আলাদা কিন্তু স্ট্যাম্প আছে আলাদা স্ট্যাম্প আছে সে স্ট্যাম্প ব্যবহার করে এখানে একটা পোস্ট বক্স আছে সেই পোস্ট বক্সে চিঠি বা কি বলে এটিকে কার্ড ফেলে আসতে হয় এটি আমি আমার দুই ছেলের জন্য দুটো চিঠি লিখেছি যদিও সেই চিঠি এখনও পর্যন্ত পৌঁছায় নাই এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি এই এই জায়গাটিতে গিয়ে এই পোট লক্রয়ে গিয়ে আপনি যেটি দেখতে পাবেন সেটি হচ্ছে যে বিজ্ঞানীরা গেলে কিভাবে থাকত সে খাটগুলো আপনি দেখতে পাবেন বিজ্ঞানীরা মজার ব্যাপার সেখানে নানান অভিনেত্রী হলিউড অভিনেত্রীর ছবি এঁকেছে দেয়ালে সে ছবিগুলো এখনও পর্যন্ত আছে বিজ্ঞানীরা যেসব পোশাক আশাক পড়ত তীরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করত যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এবং গ্রামোফোন রেকর্ডারে গান শুনত সেগুলো আছে এখনও পর্যন্ত এবং অভিযাত্রী যায় অভিযাত্রী সেখানে গিয়ে সে জাদুঘর ছোটোখাটো জাদুঘর এটিকে 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 জাদুঘরও বলা হয় মিউজিয়ামও বলা হয় ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বলা হয় এবং এটি আবার এখানকারই একটা রুমে যেটি বলছিলাম যে পোস্ট অফিস করা হয়েছে এটি আমাদের দ্বিতীয় দিনই অপারেশনটা ছিল এই অভিযানে গিয়ে কি কখনো তোমার ক্যাপ্টেন স্কটের কথা মনে পড়েছিল খুব মনে পড়েছে মানে মনে পড়তেই হবে কারণ আমাদের প্রথম যে যে মানে প্রেজেন্টেশন যেটি বলেছিলাম যে অনেক অনেক প্রেজেন্টেশন আমাদের তো প্রেজেন্টেশন শুরু হয়েছে প্রথমে স্কটের এবং আমনসেনের গল্প দিয়ে এবং নানান অভিযাত্রী অ্যান্টার্কটিকায় যাচ্ছেন সেই দুশো বছর আগে একশো বছর আগে সেই ধারাবাহিকতায় আমি চুপচাপ বসে আছি লাউঞ্জের সবার পেছনের চেয়ারে আমি বোঝার চেষ্টা করছি কখন আমার নায়ক আসবে কখন আমার নায়ক আসবে স্কট হ্যাঁ এবং একটা সময় আসতে 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 স্লাইড আসলো আমসেন এবং স্কটের স্লাইড আসলো এবং আমরা খুব খুব নীরবে পিনপতন নীরবতা পুরো লাউঞ্জে একশো চোদ্দ জন অভিযাত্রী এবং প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন হচ্ছে আমাদের একজন গাইড এবং তিনি সেখানে বলার চেষ্টা করছেন আমাদের সেই চিরাচরিত গল্প যেই যেই গল্প প্রতিযোগিতার গল্প হ্যাঁ দক্ষিণ মেরু বিজয়ের গল্প যেখানে আসলে আমসেনও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যে তিনি অভিযাত্রায় যাচ্ছেন এবং তিনি বলে ফেলেছিলেন যে তিনি যাচ্ছেন হচ্ছে দক্ষিণ মেরু এটি শোনার পরে স্কট চিন্তা করলেন যে তিনি যাবেন তিনি যাবেন চিন্তা করে স্কট যেটি করলেন স্কটও বিজ্ঞাপন দিলেন কিন্তু স্কট বুদ্ধি করে যেটি লিখলেন যে উনি লিখলেন অজানা অজানা অঞ্চল অজানা ভৌগোলিক অঞ্চল দেখতে যাচ্ছেন স্কট এভাবে লিখলেন তো এইভাবে করে দুজন প্রস্তুতি নিচ্ছে আমনসেন হচ্ছে নরওয়েতে নরওয়ে থেকে জাহাজ যাবে এদিকে স্কট হচ্ছে লন্ডনে স্কট প্রস্তুতি নিচ্ছে লন্ডন থেকে এইরকম যেতে যেতে 
যাওয়ার পর স্কট দেখতে পেলেন স্কট পৌঁছানোর পাঁচ সপ্তাহ আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে নরোজিয়ান পতাকা এই যে এই যে শোক এই যে স্কট নিতে পারলেন না এবং বলা হয়ে থাকে স্কটের পরিকল্পনায় বেশ কিছু ত্রুটি ছিল স্কট সেখানে তাকে তাকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য ঘোড়া নিয়েছিলেন এবং আমন্ডসেন নিয়েছিলেন হচ্ছে কুকুর তো একটা সময় যখন খাদ্য ঘাটতি হয় তখন যেটি করে যে আমন্ডসেন কুকুর কেটে কুকুরকে খাইয়েছে হ্যাঁ কুকুর কিন্তু কুকুরের মাংস খায় ঘোড়া তো ঘোড়ার মাংস খায় না তো স্বাভাবিক কারণেই অনেকগুলো জটিলতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে স্কটকে আমন্ডসেন যেহেতু উত্তর মেরুও জয় করেছেন আমন্ডসেনের অভিজ্ঞতা ছিল বেশি এবং আরও বলা হয়ে থাকে যে স্কট যাওয়ার সময় নানান ধরনের তথ্যপত্র সংগ্রহ করার জন্য এবং নানান প্রাণীর ডিম সংগ্রহ করার জন্য অনেক বেশি সময় নিয়ে নিয়েছিলেন যাত্রাপথে যার কারণে আসলে তাকে অনেক 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 একটু একটু বেশি দেরিতে সে দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছায় এবং এই যে শোক তার এই যে কষ্ট এই কষ্টে সে ফেরার পথে একটা সময় সে মারা যায় এবং ইতিহাস থেকে যদিও আমার দেখার সৌভাগ্য হয়নি আমি স্কটল্যান্ডে গিয়েছিলাম কিন্তু আমার আমার দেখার সুযোগ হয়নি স্কটল্যান্ডের ডান্ডিতে আমি গিয়েছিলাম আমি আমি সেই জাদুঘরে গিয়েছিলাম সেই জাহাজটার মতো করে সেই জাহাজটার হুবহু জাহাজ একটা বানিয়ে রাখা হয়েছে ওই জাহাজটা না আসলে যে জাহাজে গিয়েছিল বাট এটা কেউ যদি না বলে যে এটা ওই জাহাজ না তাহলে বোঝার উপায় নাই যে উপকরণ দিয়ে সেই জাহাজ বানানো হয়েছিল সেরকমই একটা জাহাজ এবং তার ভেতরে এই ক্যাপ্টেন স্কোপ কোথায় থাকতো স্যাকেলটেন কোথায় থাকতো তারা অবসর সময়ে কি করতো তাদের সাথে যে একটা বিড়ালও ছিল এটার ভেতরে সেগুলো প্রত্যেকটার মমি করে রেখে দিয়েছে অবসর সময় তারা তাস খেলতো সেই তাসের টেবিলটাও একটা জায়গায় আছে এটা আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আর্কটিক হচ্ছে পুংলিঙ্গ এবং অ্যান্টার্কটিক হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গ তারা যখন ঠিক করেন তখন এই অ্যান্টার্কটিকাকে এক স্ত্রীবাচক একটা মেরু অঞ্চল বলে তারা অভিহিত করেছিলেন এবং বহু বছর পর্যন্ত স্ত্রীদের কোনো অধিকারী ছিল না এখানে যাওয়ার উনিশশো সাল পর্যন্ত কিন্তু নারীদেরকে এই মহাদেশে যাওয়ার কিন্তু অনুমতি দেয়া হয়নি কোনো রাষ্ট্র এটিকে এটিকে গ্রহণ করেনি বা এই এটি যাওয়ার সুযোগ ছিল না কীভাবে ছিল না একটি বলি একটি ঘটনা আছে এরকম সতেরোশো তিয়াত্তর সালে লুইস সেগুইন বলে একজন নারী তিনি অ্যান্টার্কটিকা যাবেন কিন্তু যেহেতু নারীরা সে সময় অ্যান্টার্কটিকা যাচ্ছে না বা যাওয়ার সেরকম সুযোগ ছিল না সাবেক কারণেই তিনি বলা হয়ে থাকে লুইস সেগুইন অ্যান্টার্কটিকার জাহাজে উঠে পড়েছিলেন বলা হয়ে থাকে তিনি হয় প্রস্টিটিউট সেজে জাহাজে উঠেছিলেন অথবা তিনি পুরুষ সেজে জাহাজে উঠেছিলেন এর চেয়ে খুব বেশি তথ্য লুইস সেগুইন সম্পর্কে পাওয়া যায়নি এবং তারপর সে সময় একটি ঘটনা এরকম ঘটত জাহাজের মালিক কিংবা জাহাজের নাবিক যখন অ্যান্টার্কটিকা যেত তাদের স্ত্রীটা সাথে যেতে পারত তো সেই কারণে কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে দু তিনটে হাতে গুণা ব্যতিক্রম ঘটেছে যেমন ক্রিস্টেনসেন বলে একজন নারী আছেন তিনি উনিশশো সালে নরোজিয়ান তিনি তার স্বামীর সাথে গেছেন আবার নিখেলসেন বলে আরেকজন নারী তিনিও তার স্বামীর সাথে গেছেন হ্যাঁ এবং তাদের দুজনের স্বামী নাবিক ছিল সেভাবে গেছেন প্রথম অ্যান্টার্কটিকায় গবেষণা করার জন্য নারী গেছেন হচ্ছে সোভিয়েত নারী হ্যাঁ সোভিয়েত নারী গেছেন এবং সেটিও উনিশশো সালের পরে আমি কিভাবে বাধার সম্মুখীন হয়েছে আমি দুটো ঘটনা বলি একটা হচ্ছে যে শ্যাকেটাল শ্যাকেলটেন বলে একজন অভিযাত্রীর নাম আমরা জানি তিনি অত্যন্ত নাম করা অভিযাত্রী তিনি একবার ঘোষণা দিলেন পত্রিকায় যে তিনি একটি অভিযান পরিচালনা করবেন তিনি এই ঘোষণাতে বললেন যে তোমরা কে কে যেতে চাও আমার সাথে আবেদন করো সেখানে তিনজন নারী আবেদন করেছিল সম্ভবত এটা উনিশশো সালের দিকের ঘটনা বা উনিশশো দশকের দিকের ঘটনা তিনজন নারী তার কাছে লিখেছিল যে তারা যেতে চায় কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে একজন নারীকে সাথে নিয়ে যাওয়া হয়নি আচ্ছা শ্যাকালটন তো ক্যাপ্টেন স্কটের সাথেও গিয়ে হ্যাঁ শ্যাকালটন এর পরেও গেছেন এরপরে গিয়েছিলেন ডিসকভারি ছিল সেই জাহাজের নাম হ্যাঁ উনিশশো সালে সম্ভবত ওই জাহাজটা কিন্তু অ্যান্টার্কটিকা যেতে পারেনি ফেরত এসেছিল ক্যাপ্টেন স্কটের সেই জাহাজ এর কিছুদিন পর আরেকটি ব্রিটিশ অভিযাত্রী দল যারাও এরকম ফলাও করে পত্রিকায় ঘোষণা দেয় পত্রিকায় এরকম খবর প্রকাশিত হয় যে তারা একটি অভিযান পরিচালনা করবে তো স্বাভাবিক কারণে তারা আহ্বান করলো যে কে কে যেতে চাও হ্যাঁ তোমরা আবেদন করো সে সময় বলা হয়ে থাকে এক হাজার তিনশো নারী তেরোশো নারী আবেদন করেছেন সেটিও উনিশশো পঞ্চাশের আগের ঘটনা 
একজন নারীর আবেদন গৃহীত হয়নি পুরুষরা মনে করেছেন এটি পুরুষের মহাদেশ আপনি যেমনটি বলেছেন এটি পুরুষের মহাদেশ অ্যান্টার্কটিকা নারী এই নারীকে জয় করার দায়িত্ব বা এই নারীকে জয় করার স্পৃহা শুধুমাত্র পুরুষের এবং পুরুষ মনেই করত এই আবহাওয়া নারীর জন্য উপযুক্ত নয় এবং পুরুষ এও মনে করত যে এই যে একটা সাধনা এটিকে জয় করা পুরুষের এই সাধনায় নারীর উপস্থিতি তাকে তার তার এই সাধনায় ব্যাঘাত ব্যাঘাত ঘটাবে আমি আজকের যে অ্যান্টার্কটিকা দেখে আসলাম আমি যেই জাদুঘরের কথা বলছি আমি যে পোস্ট অফিসের কথা বলছি সেখানে চারজন নারী কাজ করছেন পাঁচ মাস ধরে যেই নারীকে যেতে দেয়া হয়নি বলা হয়েছে নারী পারবে না নারী এই আবহাওয়ার জন্য উপযুক্ত নয় সেই 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 মহাদেশে এখন কিনা একটি জাদুঘর এবং একটি পোস্ট অফিস চালাচ্ছেন শুধুমাত্র চারজন নারী তাদের কোনো পুরুষ সঙ্গী নাই সেখানে ফ্লাশিং টয়লেট নাই সেখানে রান্না করার ব্যবস্থা নাই শুকনা খাবার খেতে হয় এবং গত বছর গত বছর করোনার শেষ দিকে আবারও যেহেতু এটা ব্রিটিশ ব্রিটিশ ক্যাম্প ব্রিটিশ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে যে তোমরা কে এই গোপন মহাদেশে চাকরি নিয়ে যেতে চাও এবং বলা হয়ে থাকে যে প্রায় চার হাজার আবেদন জমা পড়েছে সেখান থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে চার নারীকে যে চার নারীকে গিয়ে আমরা পেয়েছি এখানে তারা কাজ করছে যে নারীকে বলা হয়েছিল পারবে না একদিকে নারীকে যেতে দেয়া হচ্ছে না আরেক দিকে নারীকে ব্যবহার করা হয়েছে এই ভূ রাজনীতিতে অ্যান্টার্কটিকা দখলদারিত্বে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে আর্জেন্টিনা এবং চিলি চিন্তা করল যে আমরা তো অ্যান্টার্কটিকার সবচেয়ে কাছের দেশ তখন তারা চিন্তা করল আমরা যদি প্রেগনেন্ট মহিলা এখানে পাঠাতে পারি কোনো দ্বীপে যদি আমাদের কোনো ঘাটিতে যদি কোনো প্রেগনেন্ট মহিলা যদি বাচ্চা প্রসব করে আমরা দাবি করতে পারি অ্যান্টার্কটিকার এই এই ভৌগোলিক অঞ্চল আমাদের এবং তারা এই কাজটি করেছে এরকম আমি যদি একটি ছবি যদি দেখাই যে উনিশশো সালে সিলভিয়া পালমা বলে প্রথম প্রেগনেন্ট উইমেন যার বাচ্চা হয় এই অ্যান্টার্কটিকায় যার বাচ্চা হয়েছিল এবং সে তারপরে সে দাবি 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 করে আর্জেন্টিনা যে আমার এই অংশটি আমার যেহেতু ও যেটি বলছিলাম বারবার যে বারবার নানান দেশ নানান ভৌগোলিক অঞ্চল এখানকার দাবি করার চেষ্টা করেছে শেষ পর্যন্ত এখানে নারীর একটা শর্তহীন অবস্থান তৈরি হয়েছে আচ্ছা সেই হিসাবে একজন বাংলাদেশি নারী অভিযাত্রী অভিযাত্রী হিসেবে তোমার অবস্থানটাকে তুমি কীভাবে দেখো আমাদের বাংলাদেশ থেকে গিয়েছেন আগে যেমন আমি যদি নারীর কথা বলি আমার আগে তথ্য উপাত্ত বলে যে আমাদের ওয়াসফিয়া নাজরিন অনেক নাম করা তিনি পর্বতারোহী বাংলাদেশের তিনি সাতটা সামিট করেছিলেন তার একটি সামিট তিনি করেছেন অ্যান্টার্কটিকায় আমার কাছে নারীর তথ্য এই একটি আছে আর হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশ থেকে দুজন পুরুষ গেছেন একদম প্রথম দিকে গেছেন বাংলাদেশের খুবই খ্যাতিমান একজন মানুষ আছেন তিনি হচ্ছে ইনাম আল হক তিনি গেছেন উনিশশো সালে এবং দু সালে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গৌরের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ থেকে একজন মন্ত্রী যিনি এখন আমাদের তথ্যমন্ত্রী এবং সেই সময় তিনি পরিবেশ মন্ত্রী ছিলেন তিনি সেখানে গেছেন এই এই রকম কিছু স্বল্প তথ্য পাওয়া যায় যে এরকম আমাদের সর্বশেষ অপারেশনে আমরা অন্যরকম একটা ঐতিহাসিক বিষয় দেখেছি এই যে নানান কথার ফাঁকে বারবার ঘুরে ঘুরে এসেছে যে গল্প অ্যান্টার্কটিকায় যে দখলদারিত্বের গল্প সেই দখলদারিত্ব দেখার জন্য আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ডিসেপশন আইল্যান্ড বলে একটি আইল্যান্ডে এটির দুটো প্রেক্ষিত একটি হচ্ছে ঐতিহাসিক এই এই দখলদারিত্ব আর একটি হচ্ছে একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার প্রাকৃতিকটা কি আগে একটু বলি প্রাকৃতিক ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত ঘটেছিল এবং আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত ঘটে এমন একটা উপসাগর তৈরি হয়েছে একেবারে বৃত্তাকার গোল একটা উপসাগর তৈরি হয়েছে এবং এই যে গোল উপসাগর এটি হচ্ছে আগ্নেয়গিরির মুখ এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র আগ্নেয়গিরির মুখ যেখানে জাহাজ সরাসরি ওই আগ্নেয়গিরির মুখে চলে যেতে পারে এবং আমাদের জাহাজও সেখানে চলে গিয়েছিল তারপর আমরা জাহাজ থেকে নেমে ওই যে ডিসেপশন আইল্যান্ড বলছি আইল্যান্ডের একটা পাশ হচ্ছে সমতল চারিদিকে দেখে মনে হবে পুরে ছাই হয়ে গেছে সব কালো কালো এতক্ষণ পর্যন্ত দেখছি কিন্তু সব সাদা এতদিন পর্যন্ত এখন সব পুরে ছাই হয়ে গেছে এখন কি করতে হবে এখানে আমাদেরকে নামতে হবে নেমে কি দেখতে হবে এখানে সেই সময়ে যারা তিমি নিয়ে ব্যবসা করত অর্থাৎ তিমির তেল আহরণ করার জন্য জাহাজ এখানে আসতো তিমিকে কাটা হতো সেই তিমির ব্লাবার বের করা হতো সিল নিধন হতো প্রচুর 
এই জায়গাটাতে শত সহস্র সিল ছিল একসময় সেগুলো নিধন হয়ে গেছে মাঝে অনেক বছর সিল ছিল না তারপর আমরা যখন গেছি তখন আমরা ওইসব বেশ কিছু সিল পেয়েছি আবার সিল ওই যে বললাম অ্যান্টার্কটিক ট্রিটি অ্যান্টার্কটিক ট্রিটি হওয়ার পরে সবাইকে আবার একটা নিয়ম কানুনের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে এবং যারা যারা এখানে এই যে তিমির তিল আহরণের ব্যবসা করেছে তাদেরকে বলা হয়েছে তোমরা যে ক্ষতিগ্রস্ত জিনিসপত্র এখানে ফেলে গেছো এগুলো তোমাদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এই রকম নানান আইনি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে এবং আরও মজার ব্যাপার কেমন দখলদারিত্ব ছিল যে প্রথমে ব্রিটেন এটি শুরু করেছে দখলদারিত্ব ব্রিটেন যখন দেখতে পেল পৃথিবীর আরও নানান জায়গা থেকে জাহাজ আসছে এবং এই খবর যখন চাউল হয়ে গেল আরে এখানে তো তেল আহরণ করা যায় এবং এটা তো অনেক ভালো একটা ব্যবসা নরোজিয়ানরা আসলো ব্রাজিলিয়ানরা যাচ্ছে চিলিয়ানরা যাচ্ছে তখন এটি একটা ব্যাপক একটা ব্যবসায় রূপ নিল এবং সিল নিধন হচ্ছে তিমি নিধন হচ্ছে দেখুন খুব অবাক লাগে আমার আমরা এই সময় আমরা এই ভারতবর্ষের মানুষরা অনেক বেশি ব্যস্ত ছিলাম সুতিদাহ প্রথা নিয়ে অথচ এই সময়টাতে পৃথিবীর বাঘা বাঘা দেশগুলো জাদ্রেল দেশগুলো ক্ষমতাদর দেশগুলো তারা কি করেছে সম্পদ আহরণ করার জন্য নানান দিকে ছুটে গেছে আমরা চেষ্টা করেছি যে কত জোরে বাদ্যটা বাজালে পরে সতীকে খুব ভালো করে দাহ করা যায় কত জোরে বাদ্য বাজালে সতী যখন চিৎকার করে দাহ হওয়ার জন্য তখন তার চিৎকার যেন শোনা না যায় আমরা এটি নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম অথচ পৃথিবীর বৃহৎ যে দেশ ক্ষমতাবান যে দেশ প্রযুক্তি দিয়ে এগিয়ে যাওয়া সেই সময়কার যে দেশ তারা এরকম পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছুটে গেছে এরকম সম্পদ আহরণের জন্য যদিও সেই সম্পদ আহরণ পৃথিবীর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ সেটা ছিল না কিন্তু আমরা তার চেয়েও মন্দ কাজ করেছি সেই সময়ে তো ব্রিটিশ যেটি বলছিলাম ব্রিটিশ কি করলো ব্রিটিশ করলো কি যখন দেখলো যে আরও জাহাজ আসা শুরু করলো ব্রিটিশ সে ওই দ্বীপটাকে ডিসিপশন আইল্যান্ডকে সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করলো যে এটা তার এটা তার সে নিজে নিজেই দাবি করে বসলো মানে কোনো নিয়ম যেহেতু নাই সে নিজেই একটা নিয়ম তৈরি করে ফেললো যে এটা তার তারপরে সে কী করলো তারপর সে সেখানে একজন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করলো ম্যাজিস্ট্রেটের কাজকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ হচ্ছে দেখা অন্যান্য দেশ থেকে যারা এখানে ব্যবসা করতে আসছে যারা তারা ঠিক মতো শুঙ্ক দিচ্ছে কি না তারা ঠিক মতো তাদের কাছ থেকে পারমিশন নিচ্ছে কি না এবং এটি সহজ হলো কিভাবে যে গল্প আমি আগেও করেছি ওই যে সেই তাদের সৈন্যবাহিনী আছে আর্জেন্টিনার পেছনে ফকলেট দ্বীপপুঞ্জে যার কারণে এই ক্ষমতা তাদের এই এই কাজটি করতে তাদের তাদের অনেক সহজ হয়েছিল এবং এই 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 দখলদারিত্বে তারা অনেক বেশি অগ্রসর ছিল তো আমার সার্বিকভাবে যেটি মনে হয়েছে এই অ্যান্টার্কটিকা একদিকে যেরকম প্রাণী বৈচিত্র্যের কথা বলে একদিকে যেরকম একটি গোপন মহাদেশের কথা বলে একদিকে যেরকম সেখানকার একটা একেবারেই একেবারেই ভিন্ন রকম একটা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কথা বলে তার পেছনে কিন্তু বহু বহু বছরের এই যে বড় বড় নিধন যজ্ঞ হ্যাঁ প্রাণী নিধনী বলি বা অন্যান্য নিধনী বলি এই নিধন যজ্ঞের কিন্তু করুণ ইতিহাস এর মধ্যে আছে তো এটি আছে এবং নারীরা যে একটা চরম পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পুরুষতান্ত্রিক আঘাতের ভিতর দিয়ে গেছে দীর্ঘ সময় সেখানে ঠিকভাবে যেতে পারেনি গবেষণার কাজ করতে পারেনি সায়েন্টিস্ট হিসেবে অবদান রাখতে অনেক পিছিয়ে ছিল একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেই করুণ ইতিহাসও কিন্তু আছে অ্যান্টার্কটিকা মানেই কেবল পেঙ্গুইনের গল্প নয় অ্যান্টার্কটিকা মানেই কিন্তু কেবল সেই তিমির গল্প নয় অ্যান্টার্কটিকা মানে কিন্তু পৃথিবীর আরও অনেক অনেক প্রেক্ষিত রাজনৈতিক প্রেক্ষিত দখলদারিত্ব এবং আরও অনেক অনেক করুণ করুণ কাহিনী যেটি বলছিলাম আমি এতক্ষণ ধরে যে প্রকৃতিটা ওখানে তুমি দেখেছ বা যেখানের মধ্যে ছিলে এর আগে তুমি প্রকৃতিটা দেখে নি কোথাও ছবিটা হয়তো দেখে সো এই ব্রহ্মাণ্ডের একটা অংশ পৃথিবী সেই পৃথিবীর একটা বিরল অংশ যেখানে এখনও মানুষের পদস্পর্শ পড়ছে না বা এখানে মানুষের বসবাসও খুব সুদূর ভবিষ্যতে সম্ভব না সেরকম একটা জায়গায় গিয়ে একজন মানব সন্তান হিসেবে তোমার কী মনে হয়েছিল আমার কাছে মনে হয়েছে আমি 
বা আমি খুব সৌভাগ্যবানদের একজন নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে হয়েছে এবং এই যে ভ্রমণ নিয়ে আমার যে ডেডিকেশান আমার যে সাধনা আমার যে কি বলবো এটা কিন্তু একটা ত্যাগ একজন নারী দুটো মাস পৃথিবীর এরকম দুর্গম জায়গায় যাচ্ছে ব্যবস্থা করছে এটিও কিন্তু একটি ত্যাগ আমি তো দুইটা মাস আমার পরিবার বিচ্ছিন্ন ছিলাম এই যে আমার সাধনা এই যে আমার ত্যাগ আমার কাছে মনে হয়েছে তার তার ফল আমি পেয়েছি আমি সত্যি সত্যি পৃথিবীর একটি দেরক দুর্লভ একটি ঘটনার সাক্ষী হয়েছে আমি আসলে একটি ইতিহাসের সাক্ষী হয়েছে হয়তো খানিকটা অহংকার শোনাবে কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তাই এটি একটি ইতিহাসের কাছে যাও এটি পৃথিবীর দুর্গম একটি গোপনের কাছে যাও ভ্রমণে আসলে পতাকা ধরে মেলে ছবি আমার আগে কখনো করা হয়নি কিন্তু আমার ব্যাগের মধ্যে ট্রাভেল যে ব্যাগ আমার সেই ব্যাগের মধ্যে একটা পতাকা ছিল সেটি যে আমি খুব সুচিন্তিতভাবে নিয়েছিলাম তা নয় সেটি আমার ছিল আর কি অভিযানে ব্যাগে তো অনেক কিছুই ভরে নেই সেরকম কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে অ্যান্টার্কটিকার মাটিতে এখানে আমার এই লাল সবুজের পতাকাটা একটা বার যদি না উড়াই তাহলে আমি আমার মনে হয় যে এটি একটি অপরাধ হবে এটি আমার কাছে মনে হয়েছে এটি একটি অপরাধ না ছোটোখাটো এটি একটা পাপ হবে আমি এই সুযোগটাকে হাত ছাড়া করতে চাইনি এটি আমার খুব আবেগতারিত ছিলাম যখন আমার অন্য একজন সহযাত্রীকে ক্যামেরা দিয়ে বলছে যে আমার কয়েকটা ছবি তুলে দাও এর চেয়ে ভালো সময় বোধহয় আমার জীবনে কখনো আসবেন এবং এটিকে আমি বলবো এই মুহূর্তটি আমার এই অভিযানের সেরা একটি মুহূর্ত 